वेलकम गाइस आज के हमरा जे टॉपिक टा नी आलोचना करू सेटी जनरल इक्विलिब्रियम में बेस टॉपिक माने जनरल इक्विलिब्रियम पूरा टॉपिक टा उनर उपरे बेस करे आछे माने ओ टॉपिक टा उपरे से टॉपिक टा नाम तुमरा देखतेई पाछो ओके ए जोर्ड बॉक्स ओके हमरा सेई भाबे हमरा एटाके देखबो नेचुरली এই জোনাত বক্স ডায়াগ্রামটা কি জিনিস সেটা বলার আগে আমরা যদি প্রিকল করি কিছুটা এই ভাবে বুঝতে পারবো सपोज আমরা যখন কোন মার্কেটের প্রাইস এবং আউটপুট ডিটারমিন্যান্ট করছি করতাম তখন আমরা কি করতাম সেই মার্কেটটা নিয়ে শুধুমাত্র আলোচনা করতাম অন্যান্য মার্কেটগুলোকে এভয়েড করার চেষ্টা করতাম কিন্তু অন্যান্য মার্কেট কিন্তু এক্সিস্ট করত কিন্তু আমরা এটুকু ধরে নিতাম যে অন্যান্য মার্কেটগুলো ফিক্সড देयर इज নো ভেরিয়েবল পোরশন যার কারণে সেই পজিশনে আমরা কি করতাম প্রাইস এবং আউটপুট ডিটারমিনেশন করতাম এট এ পার্টিকুলার মার্কেটের মধ্যে বাট সেই যে আমরা একটা মার্কেটকে আলোচনা করার জন্য বিভিন্ন মার্কেটকে আমি একটা মার্কেট নিয়েই উদাহরণটা দিচ্ছি বিভিন্ন মার্কেটকে আমরা কি করছি ফিক্সড ধরে নিচ্ছি যেন দিয়া সেট চেঞ্জ হচ্ছে না সেই মার্কেটে কিন্তু আমরা তো জানি যে একটা মার্কেটের প্রভাব অন্য একটা মার্কেট স্ট্রাকচারের মধ্যে কিন্তু পড়ে ন্যাচারালি আমরা যে কারণে একটি মার্কেটের প্রাইস এবং আউটপুট ডিটারমিনেশনের জন্য অন্য একটি মার্কেটের কে ফিক্সড ধরে নিতাম সেই কনসেপ্টটাকে আমরা বলতাম পার্শিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম পার্শিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম পার্শিয়াল ইকুইলিব্রিয়ামে কি ছিল আমি বোঝালাম বাট ন্যাচারালি যত মডার্ন ইকোনমিক্স তৈরি হলো এবং ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সের একটা চিন্তা ভাবনা তৈরি হলো তখন বিভিন্ন ইকোনমিক্সরা এটাই মানে যে ইকোনমিক্সের থিংকিং ছিল যে সব সময় চেষ্টা করত যে বিভিন্ন মার্কেটগুলোকে একই জায়গায় রেখে আমি মার্কেট হিসেবে উদাহরণ দিচ্ছি বা মার্কেটগুলোকে একই জায়গায় রেখে তার জেনারেলি ইকুইলিব্রিয়াম করা সাপোজ আমি মার্কেট তো বললাম আমি যদি কনজিউমার দিক থেকে দেখি একটা কনজিউমারের ইনডিফারেন্স কার্ভ আলাদা হতে পারে তার কারণ টেস্ট এন্ড প্রিফারেন্স এর বিভিন্ন দিক থেকে তার ইনডিফারেন্স কার্ভটা প্রভাবিত করা যায় বা প্রভাবিত করতে পারে যার ফলে একটি পার্সেনের ইনডিফারেন্স কার্ভ যখন আমরা ডিটারমিনেন্ট করি তখন ওটি শুধুমাত্র পার্সেলের দিক থেকে ধরি অন্য কনজিউমার গুলোকে ফিক্সড ধরে বাট জেনারেলি ইকুইলিব্রিয়ামে কি হয় জেনারেলি ইকুইলিব্রিয়ামে আমরা বিভিন্ন কনজিউমারদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট ফেসিস ফেসিয়েবল গুলো দেখি বিভিন্ন ইনডিফারেন্স কার্ভ গুলোকে একসঙ্গে মেজারমেন্ট করে যে কনসেপ্ট আমরা পাই সেটা হচ্ছে জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম ওকে সো জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম লজিক্যালি আমরা একটা 2 এম দুজন কনজিউমার এবং দুটো প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা সাধারণত আলোচনা করব এই জোর্থ বক্সটাকে ফুলফিলমেন্ট করার জন্য এবং আমি সেটাকে বেসিক্যালি বলছি যে এখানে আমরা আলোচনা করব এজ এ কনজিউমার দের হিসেবে কনজিউমার দের কমোডিটি হিসেবে এবার যদি আমরা প্রোডাকশন দিক থেকে প্রোডাকশন এর ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন এর দিক থেকে বলা যায় বাট সেম একই কনসেপ্ট একই জিনিস আমরা सपोज একটা জিনিস আমরা এইভাবে বলতে পারি যে তাহলে পার্সেল ইকুইলিব্রিয়াম বোঝা গেল এবং জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম এর কনসেপ্টে কি ছিল বলতে গিয়ে আমি এটা ইনকমপ্লিট হলাম যে সব সমস্ত গুলোকে আমরা যখন এক সঙ্গে অ্যাড আপ করব এবং তার যখন ইকুইলিব্রিয়াম একটা পজিশন বের করব ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন বলতে একটা অপটিমাল পজিশনে অবধি যাব ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সে সেটাই আমরা বলতে পারি তাকে জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম ওকে বোঝাতে কথা না খুবই কঠিন জিনিস না আমার জাস্ট কথাটা একটুখানি ধ্যান করে শুনো বুঝতে পারবে অনেকটা না আমি যদি এই ভাবে দুজন একটা কনজিউমারদের এই ভাবে আমি মেজারমেন্ট যদি করি এটা কনজিউমার এ ওকে আর এটা কনজিউমার বি এটার অরিজিন কি ও এ আর এটার অরিজিন কি ও বি এখানে আমি ওয়াই মেজারমেন্ট করছি আর এখানে এক্স এখানে ওয়াই আর এখানে এক্স এবার ন্যাচারালি এডওয়ার্ড বক্স বলতে কি দেয়ার ইজ এ বক্স বোঝা যাচ্ছে যে এডওয়ার্ড বক্স ডায়াগ্রাম বলতে একটা ডায়াগ্রাম আছে যেটা বক্স ন্যাচারালি এই যে এক্স হরিজন্টাল লাইনটা এক তেইটা আমি মুছে দিয়ে এই জায়গায় মেজারমেন্ট করি ठीक 
কিন্তু ন্যাচারালি যদি এই কনসেপ্টটা ধরি এর ইনডিফারেন্স কার্ভ এরকম ছিল আর এটা ন্যাচারালি যদি ধরি এরকম তাহলে ইনডিফারেন্স কার্ভটা কি হবে সেই দিকটা আমাদের আলোচনা করার মেন বিষয় হবে এবার ইনডিফারেন্স কার্ভ যেহেতু আমরা লাইনটাকে ভ্যানিস করে আমি এখানে ফুট করেছি এবং সেই হিসেবে যদি দেখি এটাকে এইভাবেও দেখা যেতে পারে এইভাবে করা যেতে পারে ওকে বুঝে যাচ্ছে কথা না খুব কঠিন জিনিস না এই ইনডিফারেন্স কার্ভটাকে যদি আমরা মুছে দিয়ে এইভাবে করতে পারি করা যায় উল্টোটা দিয়ে তাহলে এখানে একটা কি তৈরি হচ্ছে বক্স এবং এইটাকে আমি কি বলতে পারি এই যে এটা হচ্ছে এক্স এ ওকে অ্যান্ড ওয়াই এ অ্যান্ড দিস ইজ এক্স বি অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই বি কারণ পুরো যদি ব্যাপারটা ভুলে দিই তাহলে এক্স একই ব্যাপার আসছে এইভাবে আমরা কি করব একটা এজুয়ার্থ বক্স ডায়াগ্রাম আমরা দেখতে চাইব এবং সেখানে আমরা দেখবো যে জেনারেল ইকুলিপিয়ার কিভাবে হচ্ছে তো ন্যাচারালি আমি আমরা করি শুরু করি এই জন্য বক্স ট্যাগ্রাম আঁকার জন্য ন্যাচারালি একটা বক্স টেনে নিতে হবে সুবিধা হবে আমাদের ওকে এখানে ও এর মেজারমেন্ট করছি দ্যাটসমেন আমি এগুলো লিখে দিচ্ছি পরপর যে জিনিসগুলো কি আছে অরিজিন দুটো অরিজিন একটা ও এ দ্যাটসমেন কনজিউমার কনজিউমার এ অ্যান্ড বি ওকে কনজিউমার এ অ্যান্ড বি ন্যাচারালি এ অ্যান্ড বি যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি এখানে আমরা এইভাবে মেজারমেন্ট করতে পারবো যে এক্স এখানে আমরা কি মেজারমেন্ট করছি ওয়াই দ্যাটস মিন ওয়াই এ আর এখানে এক্স এ ন্যাচারালি আমরা যদি এন্ডারমেন্ট সরি বি এর ইনডিফারেন্স কার্ডটা যদি এরকম দেখি এবং এ এর ইনডিফারেন্স কার্ডটা যদি আমরা এরকম পজিশন দেখি এবং এই হিসেবে আমরা যদি একটা লাইনটা নেই এটা হচ্ছে আমাদের এ বা এক্স এ ওকে বাকিটুকু কি বলতে পারি এক্স বি আর এই পজিশনটুকু আমাদের কি আসছে ওয়াই এ বোঝা যাচ্ছে কথা খুব কঠিন জিনিস কিন্তু না ন্যাচারালি এইটা যদি মেজারমেন্ট করি তাহলে সেটাকে আমরা পাবো কি এক্স বি আর এই দিক থেকে যদি আমরা মেজারমেন্ট করি আর সেটাকে পাবো ওয়াই এবং এখানে আমরা কি মেজারমেন্ট করছি আর এখানে আমরা কি মেজারমেন্ট করছি ওয়াই সরি আমরা এইভাবেই দেখবো ভার্টিক্যালে দেখি ওয়াই কমোডিটি মাধ্যমে আমরা দেখাতে পারি প্যারেটো এফিসিয়েন্সি আমরা আলোচনা করব সে বিষয় নিয়ে পরের ভিডিও বাট ন্যাচারালি সেই জিনিসটা বলি যে প্যারেটো এফিসিয়েন্সি হচ্ছে বিভিন্ন কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করে যেমন যে যদি অপটিমালি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় একটা ওয়েলথ বা একটা কমোডিটি বা কনজিউমার বা ফ্যাক্টর প্রোডাকশন তখন কাউকে বেটার অফ হতে গেলে কাউকে ওর সব হতে হবে সেটাকে আমরা বলতে পারি প্যারেন্ট অপটিমালিটি ওকে জাস্ট এরকম ভাবে আমরা কনসেপ্টটা নিতে পারি যে ইফ সাম ওয়ান হ্যাজ বেটার অফ দেন সাম ওয়ান হ্যাজ ওয়ান হ্যাজ বেটার অফ দেন সাম ওয়ান হ্যাজ কারণ যদি ইউটিলিটি বাড়াতে হয় ইউটিলিটি মেজারমেন্ট করি বা ইউটিলিটি বাড়ানোর কথা বলছি বা প্রোডাকশনের দিক থেকে বলি যদি বাড়াতে হয় অপটিমালি থেকে তাহলে অন্য একজনের ওরসব হবে মানে খারাপ হবে একজন লাভ হতে গেলে একজন ক্ষতি হবে এটা ন্যাচারালি প্যারেটোর ধারণা ছিল যিনি ইতালিয়ান একজন ইকোনমিক্স ছিলেন 
উইলফ্রিডো প্যারাডো ওনার ধারণাকে স্যাটিসফাই করার জন্য এই বক্সটাকে আনা হয় ন্যাচারালি এখানে আমি একটা ডাব্লিউ মেজারমেন্ট করছি তার ডাব্লিউ ইজ इक्वल टू কি ডাব্লিউ ইজ इक्वल टू ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল এন্ডাউমেন্ট ওকে सपोज আমরা বুঝতে পারছি না যে এখানে আমাদের দুজন কনজিউমারের অপটিমালি সিচুয়েশন আছে কিনা বাট সেটা থেকে আমরা এখানে শুরু করব ডাব্লিউ থেকে স্টার্ট করছি এবং সেটাকে আমরা ইনিশিয়ালি এন্ডাউমেন্ট হিসেবে ধরে নিতে পারি ওকে ইনিশিয়ালি এন্ডাউমেন্ট এবং সেই পজিশনে ও এক্স অ্যামাউন্ট কনজিউমার এ এবং ওয়াই এ অ্যামাউন্ট এক্স এ অ্যামাউন্ট ও এক্স বলছি সরি এক্স এ অ্যামাউন্ট এবং ওয়াই এ দ্যাটস মিন যদি আমরা ও এর দিক থেকে দেখি তাহলে সেটা কি পাচ্ছি এক্স এ প্লাস ওয়াই এ ওকে আমি প্লাস একারে দিচ্ছি কারণ এন্ডাউমেন্ট সিচুয়েশনে প্লাস একারে মেজারমেন্ট আমরা করতে পারবো নেক্সট ওয়াই বি বা সরি ও বি ইজ ইকাল টু কি কি করতে পারি যে এক্স এ সরি এক্স বি প্লাস ওয়াই বি এইভাবে আমরা মেজারমেন্ট করি বাট ন্যাচারালি এটা অপটিমাল কিনা সেটা জানার জন্য আমাদেরকে এইটুকু পরিমাণে ভাবতে হবে যে কারোর একজন ইনডিফারেন্স কার্ভটাকে আমি ন্যাচারালি ইনডিফারেন্স কার্ভকে আমি বাড়ানো সবচেয়ে আমি বিয়ে বাড়ানোর চেষ্টা করছি ওকে বিয়ে বাড়ানোর চেষ্টা করছি দেখি কি আইসি টু বি ওকে ইনডিফারেন্স কার্ভ তো ন্যাচারালি এই জায়গায় আমাদের যে ইনিশিয়াল স্টেটমেন্ট ছিল এবং যেহেতু বিয়ের কি এটা ইনডিফারেন্স কার্ভ ছিল ইনডিফারেন্স কার্ভ আমাদের কি শো করে যে যে পয়েন্টে থাকি না কেন আমার ইউটিলিটি আছে সেম দিবে তাহলে এই পয়েন্টে যদি বি ইউটিলিটি যেখানে থাকুক না কেন ওয়ান ওকে আইসি বি ওনলি বলছে এই পজিশনে ইউটিলিটি সেম আবার এদিক থেকে যদি দেখি আইসি এ তাহলে তার ইউটিলিটি সেম এখানে আমাদের ইনিশিয়াল স্টেজ ছিল আমি ইনডিফারেন্স কার্ভটাকে সাপোজ এটাকে চেক করার জন্য আমাদের বাড়ালাম আই মানে ইনডিফারেন্স কার্ভ হায়ার করলাম আই সি কনজিউমার বি কনজিউমার বি এর ক্ষেত্রে আমি হায়ার করার চেষ্টা করলাম সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কনজিউমার বি এর যেহেতু হায়ার পজিশন ষোল ওকে তাহলে এই পজিশন সে আসতে গেলে এই পজিশন থেকে তাহলে কোথায় করলো ব্রেকডাউন এখানে তাই তো তাহলে এই পজিশন থেকে এখানে এসছে এবং এখানেও এসছে বলা যাবে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো এইটা হচ্ছে কার এখান থেকে কনজিউমার বি ইনডিফারেন্স কার হায়ার হয়েছে দ্যাট মিন ট্যাঞ্জেন্ট করছি কোথায় ট্যাঞ্জেন্ট মানে সেট করছে কোথায় ন্যাচারালি এই পয়েন্টে এবং এই পয়েন্টে সাপোজ এই পয়েন্টে আমি লিখে দিলাম আর বোঝা যাচ্ছে কথা এই পয়েন্টে আর এই পয়েন্ট থেকে যদি এই পয়েন্ট থেকে যদি কনজিউমার কনজিউমার বি যে কোনো ইউটিলিটি যে কোনো পজিশনে থাকে যে কোনো পজিশনে থাকতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখানো যাবে যে তার মানে ইউটিলিটি বেড়েছে কার ইউটিলিটি বেড়েছে কনজিউমার বি এর কিন্তু দ্যাটস মিন কনজিউমার বি কনজিউমার বি এর এখানে এখানে কনজিউমার বি এর কিন্তু বেটার অফ হয়েছে ওকে কনজিউমার বি এর কিন্তু বেটার অফ হয়েছে বাট কনজিউমার এ এর কিন্তু বেটার অফ হয়নি ওর সব হয়নি দ্যাটস মিন আমি এইভাবে লিখতে পারি বেটার অফ হয়নি ওর সব হয়নি ওকে তার মানে এখানে একটা কন্ডিশন প্যারেট অপটিমালিটি আর একটা কন্ডিশন ছিল যে অপটিমালি হয়ে গেলে তার কারণ আমরা কি করে বুঝবো যে কারো যদি কন্ডিশন হচ্ছে বেটার অফ হবে উইথাউট মেকিং আনি ওর সব এটা একটা প্যারেট অপটিমালিটির কন্ডিশন ছিল তাহলে এই পজিশনে কি হচ্ছে এই পজিশনে কনজিউমার বি এর কনজিউমার বি এ ভালো করে লক্ষ্য করো কনজিউমার বি এর কিন্তু ইউটিলিটি সেম সে যেই যেই পজিশনে থাকুক না তারা কিন্তু কনজিউমার বি কোন পজিশনে থাকার চেষ্টা করবে এখানে তার কারণ বেটার অফ হচ্ছে সেই সিচুয়েশন বেটার করেছে এখানে বেটার অফ হলে সে কনজিউমার বি বেশি করে পারবে ফলে এই পজিশনসটাকে বলা হয় যখন বেটার অফ হয় উইথাউট মেকিং এনি ওর সব কাউকে ক্ষতি না করে যদি লাভ হয় তখন আমরা সেই পজিশনটাকে বলতে পারি প্যারেটো ইম্প্রুভমেন্ট প্যারেটো ইম্প্রুভমেন্ট ওকে বোঝা যাচ্ছে কথাটা কি কথাটা বোঝা গেল যে প্যারেটো ইম্প্রুভমেন্ট বলে 
এবং আমাদের এই পজিশনে দেখা যাচ্ছে যে এই যে এন্ডাউমেন্ট এই যে একটা এরিয়া এই এরিয়ার মধ্যে এই দুটো এরিয়ার মধ্যে কি করবে কনজিউমার এ এবং কনজিউমার বি কিন্তু হোল্ড করবে অ্যাজ এ জেনারেল ইকুলিব্রিয়াম ফর্ম হিসেবে এবং আমরা এই অপটিমালি সিচুয়েশনকে আরো হোল্ডিং পজিশনে আরো শক্ত সবল করে ধরে রাখার জন্য আমরা ন্যাচারালি আরেকটি কাজ করব সেটা হচ্ছে আরেকটি ইউটিলিটি মেজারমেন্ট মানে সরি ইন্ডিফারেন্স কার্ড কিন্তু টানবো সেটা কি হবে কনজিউমার এর ইন্ডিফারেন্স কার্ড দ্যাট ইজ হায়ার ইন্ডিফারেন্স কার্ড সাপোজ আমি ইন্ডিফারেন্স কার্ড এইভাবে টানলাম এটা একটু অনেকটা ফ্রি হ্যান্ড আছে বলে তাহলে এটা যদি ইনফ্লুয়েন্স কার হয় এবং এই পজিশনটা কি এই পজিশন হচ্ছে ট্যানজেন্ট পয়েন্ট দ্যাটস মিন টি ইকুয়াল টু ট্যানজেন্ট অফ কনজিউমার এর ইনফ্লুয়েন্স কার এন্ড কনজিউ কনজিউমার বি এর ইনফ্লুয়েন্স কার বোঝাচ্ছে কথা না তাহলে টি হচ্ছে ট্যানজেন্ট পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টে কি দেখানো যাচ্ছে যে ইকুলিব্রিয়াম অফ মানে ইনফ্লুয়েন্স কার অফ কমোডিটি ইন্ডিফারেন্স কার অফ কনজিউমার এ হায়ার হয়েছে ওকে কনজিউমার এর পজিশন কি হচ্ছে হায়ার হয়েছে কিন্তু কনজিউমার বি এর কিন্তু পজিশন কোনো কিছু খারাপ হয়নি দ্যাটস মিন এই পজিশনে যদি থাকে দ্যাটস মিন কনজিউমার এ কিন্তু হায়ার পজিশন পেয়েছে কিন্তু কনজিউমার বি এর যে পজিশন ছিল সেই পজিশন সে কিন্তু আছে দ্যাটস মিন কনজিউমার এ হায়ার পজিশন এবং কনজিউমার বি এর কিন্তু चेस्ट कर আমি বলেছি কনজিউমার এর কিন্তু ইন্ডিফারেন্স কার্ভ যেহেতু এটা তাহলে কনজিউমার এর যে কোনো একটা পয়েন্টে থাকতে পারে তার কারণ ইন্ডিফারেন্স কার্ভ কি শো করে সেম লেভেল অফ ইউটিলিটি অফ এ কনজিউমার কনজিউমার তো সেম লেভেল ইউটিলিটি যদি দেয় তার কনজিউমার এর ইউটিলিটি সেম দিচ্ছে এই কার্ভে আমি এই পজিশনে যদি আসি তাহলে সেক্ষেত্রে কি দেখানো যাচ্ছে যে ন্যাচারালি এই ক্ষেত্রে এই পজিশনে কনজিউমার এ কিন্তু বেটার অফ হায়ার ইন্ডিফারেন্স কার্ভ বাট কনজিউমার खराबी भारत बोझाचारेटोटी প্যারেটো তাহলে টি পয়েন্ট কি ট্যাঞ্জেন্ট পয়েন্ট দ্যাট ইজ প্যারেটো অপটি মালিটি দ্যাটস মিন এখান থেকে কেন বলেন প্যারেটো অপটিমালিটি সেটা বড় প্রশ্ন তার কারণ প্যারেটো অপটিমালিটি কেন বলা হয় প্যারেটো অপটিমালিটি সেই ধরনের সিচুয়েশন যখন কেউ বেটার অফ হলে অন্য জনকে ওসব হতে হবে তাহলে যদি আমি বেটার অফ হই सपोज আমি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে আসলাম তাহলে দেখো কনজিউমার এ এর কিন্তু ইন্ডিফারেন্স কার লোয়ার হচ্ছে দেন কনজিউমার এ কিন্তু ওর সব হচ্ছে বাট কনজিউমার বি কিন্তু বেটার হবে আবার যদি আমরা এই পজিশনে দেখি আমরা সাপোজ এই পজিশনটা থেকে যদি লক্ষ্য করি ওকে এই পজিশনটাকে তাহলে এই পজিশনে আমরা কি পাচ্ছি কনজিউমার এর কিন্তু কি পজিশন খুবই ডাউন ওকে বোঝাচ্ছে কথাটা মানে এই পজিশন তো কোনো সময় হবে না দুজনারই খারাপ হচ্ছে কারণ এর হায়ারও যেতে পারছে না আর এই পজিশনে এর হায়ার পজিশন এখানে আছে এখান থেকে এখানে দেখো ভালো চেষ্টা করো এই পয়েন্টে যদি থাকি তাহলে এটা লোয়ার ইন্ডিফারেন্স কার অফ কনজিউমার বি 
এবং যদি এই পজিশনে থাকি এটা আমরা বলতে পারি লোয়ার ইন্ডিফারেন্স কার অফ কনজিউমার এ সেই ক্ষেত্রে এই পজিশনটাকে আমরা বলি মানে কেউ বেটার অফ হচ্ছে না কিন্তু ওর সব হচ্ছে দ্যাটস মিন আমরা সেটাকে বলতে পারি দ্য ডিগ্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আমরা এই পজিশনটাকে কি বলি ডিগ্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বাট এই পজিশনে যদি আমরা আসি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে কনজিউমার এর ইন্ডিফারেন্স কার ভায়ার দেন কনজিউমার এ কিন্তু লাভবান হচ্ছে বেটার অফ হচ্ছে বাট কনজিউমার বি কিন্তু এখানে ডাউনওয়ার্ড হচ্ছে মানে লাভবান কম হচ্ছে সে ওর সব হচ্ছে কারণ তার লোয়ার ইন্ডিফারেন্স কার বে আছে এই পজিশনে ভালো বোঝাচ্ছে তখন আমার আঙুলের দিকে পেন্সিলের দিকে বোঝাচ্ছে কথা না এবং এই পজিশনে কি হচ্ছে যদি একটুখানি হেরছের হয়ে যায় কিন্তু তার মানে কাউকে বেটার অফ হলে কাউকে কিন্তু ওর সব হতে হবে যদি এ এদিক থেকে বেরিয়ে যায় এই পজিশনে চলে আসে তাহলে বি এর লস যদি বি এদিকে চলে আসে তাহলে এ এর লস বোঝাচ্ছে কথা না এটাই হচ্ছে অপটিমাল পজিশন মানে কাউকে বেটার অফ হতে গেলে বেটার অফ হতে গেলে অন্য একজনের ওর সব হবেই সেই পজিশন থেকে আমরা কি বলি প্যারাটো অপটিমালিটি আমরা প্যারাটো অপটিমালিটি নিয়ে আর একটা ভিডিও নিয়ে আলোচনা করবো ওটা বাট ন্যাচারালি এটাকে এইভাবে বলা যায় আমি আর একটু ডিসকাস এর ব্যাপারে করি যে এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু এই পয়েন্টটা তাহলে এই পয়েন্টটা কি হচ্ছে কি হচ্ছে ওয়াই পরিমাণ কমছে বোঝাচ্ছে কথা এবং এক্স এর পরিমাণ কি হচ্ছে বাড়ছে এভাবে দেখি এক্স বি এটাকে সরি এটাকে টু এ করি আর এই পজিশনটাকে আমরা করি ওয়াই টু বি ওকে বি আমি দ্বিতীয় নম্বর কার আর এটা বি আছে মানুষের জন্য এটাকে এ আছে তার মানে এক্স টু এ করি আর এখানে করি এক্স টু বি পজিশন ওকে ন্যাচারালি এই এনডাউমেন্টে এই যে একটা নেগোসিয়েটিং পয়েন্ট আমি যদি এগুলোকে কি বলে বারবার করে বলছি এইটা হচ্ছে নেগোসিয়েটিং পয়েন্ট যখন আমাদের হায়ার ইন্ডিফারেন্স কার আঁকিনি কনজিউমার এ শুধুমাত্র হায়ার ইন্ডিফারেন্স কার দেখেছিলাম কনজিউমার বি এর ক্ষেত্রে তখন আমাদের নেগোসিয়েটিং পয়েন্ট ছিল এই জায়গায় দ্যাটস মেন আমরা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে এই পয়েন্টের মধ্যেই কিন্তু অপটিমালি সিচুয়েশন আছে বাট ন্যাচারালি দেখা গেল যে অপটিমালি সিচুয়েশন আমার এই পজিশনে আসছে এটাকে প্যারাটো অপটিমালিটি বলা হয় এটা কি জিনিস ন্যাচারাল যদি এইটাকে এইভাবে ধরি ওকে এই কার্বের দিক থেকে বলছি হ্যাঁ এই কার্বের এটা কি স্লো এবং ন্যাচারাল যদি উল্টো ভাবে ধরি তাহলে এই কার্বের দিক থেকে যদি ধরি তাহলে এটা হচ্ছে কি স্লো ওকে এটা আঁকবা না আমি জাস্ট এমনি বোঝানোর জন্য বলছি দ্যাটসমিন এটা কি দেখায় ডিউ আই বাই ডিএস ন্যাচারালি এখানে দেখা যায় যে মার্জিনাল চেঞ্জ ইন এক্স উইথ ডিউ টু রেসপেক্ট অফ ওয়াই সরি আমি হয়তো উল্টোটা বললাম দ্যাটস মিন মার্জিনাল চেঞ্জ ইন ওয়াই ডিউ টু চেঞ্জ ইন क्षेत्र কনজিউমার এ সবসময় সমান হয় মার্জিনাল রেট অফ সাবস্ট্রিটিউশন এক্স অ্যান্ড ওয়াই কমোডিটি ফর বি কনজিউমার এটাই হচ্ছে আমাদের ইকুইপ্রিয়াম কন্ডিশন এবং এটাই হচ্ছে জেনারেল জেনারেল ইকুইপ্রিয়াম সলিউশন যেটা ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সে মেজারমেন্ট করার জন্য করা হয় এবং এজুয়ার্ড বক্স দ্বারা প্যারোটো এক্সিসিয়েন্সিকে বোঝানো হয় ন্যাচারালি আজ আজ এইটুকুই আশা করি এটা যথেষ্ট সাফিসিয়েন্ট ছিল বোঝানো তোমরা বাড়িতে পড়ার বইগুলো একটু স্টাডি করো এবং ভিডিওটা পারলে পুরোটাই ভালোভাবে দেখে নিও বারবার দেখলে হয়তো বুঝতে পারবে আমি খুব সহজভাবে বলার চেষ্টা করেছি তাহলে আজকে এইটুকুই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ